আমন্ত্রণ দুপুরের বাংলাদেশে শুরুতেই জানাবো শিরোনাম বিজয় দশমীতে মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে সিঁদুর খেলা আর আনন্দ উল্লাস প্রতিমা বিসর্জনের প্রস্তুতিতে ভক্তদের মাঝে বিদায়ের সুর জাহাজের আগুন নিয়ন্ত্রণে একত্রিশ জনকে জীবিত উদ্ধার তিন ঘন্টা পর নিভল বরিশাল মেডিকেলের মেডিসিন ভবনের আগুন রাজধানীর মোহাম্মদপুরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পোশাক পরে ডাকাতি পঁচাত্তর লাখ টাকা ও সত্তর ভরি স্বর্ণালঙ্কার লুটের ঘটনায় আট জন আটক অভ্যুত্থানের দুই মাসেও পুরোপুরি সক্রিয় হয়নি পুলিশ জনবল সংকটে ব্যাহত হচ্ছে সেবা কার্যক্রম নিরাপত্তা সংখ্যায় নাগরিকরা এইটা ওভারকাম করতে গেলে আমাদের সবারই তো নিজেদের সহযোগিতা দরকার পুলিশের ম্যান পাওয়ার বাড়ানো উচিত ক্রমে বন্ধুহীন হয়ে পড়া ভারতের কূটনীতি নিয়ে প্রশ্ন নিজস্ব স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে ঢাকা দিল্লি সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়নের পরামর্শ বিশ্লেষকদের ডালের বাজারে নৈরাজ্য মানভেদে কেজিতে দাম বেড়েছে দশ থেকে ত্রিশ টাকা কার্যকর তদারকির তাগিদ যেত টাকা তো ডাল কিনবো আগে থেকেও অনেক দাম আধা কেজি ডাল নিব সেটা নিতে পারতেছি না এখন বিশ টাকা করে ডালে বাড়তে দেখছিলেন শিরোনামগুলো এছাড়াও দেশ বিদেশের আরও খবর নিয়ে দুপুরে বাংলাদেশে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নাবিলা সোহার প্রতিমা বিসর্জনে আজ শেষ হচ্ছে শারদীয় দুর্গোৎসব মণ্ডপে মণ্ডপে বাঁচছে বিদায়ের সুর তিথি অনুযায়ী দশমীর আনুষ্ঠানিকতা গতকালই শেষ হয়েছে দেবী দুর্গা পিতৃলোক ত্যাগ করে ঘোড়ায় চড়ে ফিরে যাবেন কৈলাসে তার আগে মণ্ডপে মণ্ডপে শেষ সময়ের মতো প্রতিমা দেখতে ভিড় জমিয়েছেন ভক্ত অনুসারীরা বিশ্ব শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে প্রার্থনা করছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা আজকের আনুষ্ঠানিকতায় রয়েছে সিঁদুর খেলা এরপর আরতি শোভাযাত্রা সহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে করা হবে প্রতিমা বিসর্জন দেবী দুর্গাকে বিদায় দিয়ে এই উৎসবের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও একটি বছর আর তাই মণ্ডপে মণ্ডপে এখন বিষাদের ছায়া ঢাক কাশরের বাদ্য বাজনা আরতি পূজা অর্চনার কেবলই দেবী দুর্গার বিদায়ের আয়োজন শেষ মুহূর্তে প্রার্থনা এই যে যেন আমরা নিয়ম শৃঙ্খলা বহির্ভূত কোন কাজ না করি আনন্দ মিটেছিলাম আজকে শেষ খারাপ তো লাগছে আশানুরূপ ভাবে আমরা এই অনুষ্ঠানগুলো সুন্দরভাবে সম্পাদনা করতে পেরেছি মা কৈলাস থেকে এসেছিলেন এবং তিনি আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করে তিনি এখন কৈলাসের পথে আবার ফিরে যাচ্ছেন শারদীয় দুর্গোৎসবের নানা আনুষ্ঠানিকতার খবর খবর জানবো আমাদের সহকর্মীদের কাছ থেকে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে থেকে শুরুতে যেমন নুন্নবী সরকারের কাছে তিনি আছেন এই মুহূর্তে রাজধানীর ওয়াইজ ঘাট থেকে নুন্নবী প্রতিমা বিসর্জনের জন্য সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রস্তুতি কেমন দেখছেন ঠিক কখন বিসর্জন হতে পারে জানা গেছে কি ওয়াইজঘাটে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা এখানে পুলিশের ওয়াচ টাওয়ার বসানো হয়েছে এছাড়াও এখানে পুলিশের বুথ রয়েছে এবং আমি দেখেছি গুলিস্থান থেকে একদম সদরঘাট পর্যন্ত বিভিন্ন পয়েন্টে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার জন্য এখানে যে দোকান পাটগুলো আছে সেগুলো বন্ধ করে রাখার জন্য বলা হয়েছে ওয়াইজঘাটে মূলত মহানগর যে সার্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটি আছে তাদের অধিকাংশ প্রতিমায় কিন্তু এখানে বিসর্জন দেওয়া হয় 
বুড়িগঙ্গা নদীতে বরাবরের মতো এবারেও সেরকম প্রস্তুতি রাখা হয়েছে নৌ পুলিশের প্রস্তুতি রয়েছে মহানগর যে ডিএমপি রয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ তাদের প্রস্তুতি রয়েছে সব কিছু মিলে ওয়াইজঘাটে এখনও পর্যন্ত সনাতন ধর্মাবলম্বীরা প্রতিমা নিয়ে আসেননি আমরা বরাবর যেটা দেখে থাকি সেটি হচ্ছে বিভিন্ন মণ্ডপ মণ্ডপ থেকে প্রতিমাগুলো নিয়ে ট্রাকে করে পলাশি মোড়ে গিয়ে সমবেত হয় সেখান থেকে একটি বিজয় র্যালি হয় সেখানে সেই বিজয় র্যালির শেষে তারপরে প্রতিমা নিয়ে এই পুরান ঢাকার ওয়াইজ ঘাটের দিকে আসেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তারপরে এখান থেকে এই প্রতিমাগুলো পুরীগঙ্গা নদীতে বিসর্জন দেয়া হয় এবং এখান থেকে তারা যে জল থাকে সেই পানীয় কিন্তু তারা সংগ্রহ করে নিয়ে যান এবং তাদের রীতির মধ্যে এটি রয়েছে আর যেহেতু প্রতিমাগুলো এখনও পর্যন্ত এখানে আসেনি আমরা কিছুক্ষণ আগে এখানে এসেছি ট্রাকেগুলো ট্রাকগুলো আমরা দেখিনি র্যালি সেখানে হবে পলাশিতে তারপর সেই র্যালি করে এই ওয়াইজ ঘাটে এসে প্রতিমা বিসর্জন দিতে হবে পুলিশের পক্ষ থেকে নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে কিন্তু প্রতিমা বিসর্জনের কাজটি সম্পন্ন করতে হবে এখন দেখা যাক সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রতিমা বিসর্জনে কত সময় লাগে ধন্যবাদ আপনাকে এ পর্যায়ে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আনুষ্ঠানিকতার খবরাখবর জানবো সহকর্মী তাজনুর ইসলাম যুক্ত আছেন আমাদের সঙ্গে তাজনুর সকালের আনুষ্ঠানিকতা তো শেষ বিসর্জনের আগে এখন কি কি আয়োজন চলছে জানাবেন আনুষ্ঠানিকতার মোটামুটি সেই অর্থে আসলে এই এই জায়গাতে অর্থাৎ ঢাকেশ্বরী মন্দিরে সেই অর্থে এখন কোনো আয়োজন নাই তবে অপেক্ষা করছেন সবাই যে প্রতিমা বিসর্জনের সময় যখন হবে প্রতিমা এখান থেকে যখন নামানো হবে তখন থেকে মূলত আজকের যেই যেই আনুষ্ঠানিকতা মূল আনুষ্ঠানিকতা যেটাকে বলা হচ্ছে বিসর্জনের আনুষ্ঠানিকতা সেটি শুরু হবে এবং সেই সময়ের ব্যাপারে একটি ধারণা পাওয়া গিয়েছে হয়তো দুইটার পর বা দেবী মূর্তি যেটি রয়েছে বিসর্জন দেওয়ার যেই প্রস্তুতি যে জায়গাটি রয়েছে সেটি হয়তো তখন শুরু হবে তবে এই মুহূর্তে যেটি যেই মূল মঞ্চ যেটি অর্থাৎ দেবী মূর্তির যে মূল মঞ্চ সেখানে যে আনুষ্ঠানিকতা চলছে সেটি এরকম যে মূলত সিঁদুর খেলার যেই আয়োজনটি ছিল আজকের দিনে অর্থাৎ যেটি এখনও চলমান রয়েছে সেই জায়গা থেকে যারা স্টেজে যাচ্ছেন অর্থাৎ মূল মঞ্চে যারা যাচ্ছেন তারা আসলে দেবী মূর্তির পায়ে তারা সিঁদুর ছোঁয়াচ্ছেন একই সঙ্গে তাদের যেই স্বজন বন্ধু বান্ধব যারা কিনা এই আজকের দিনে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে এসেছেন প্রতিমা দর্শনে তারাও কিন্তু তাদের মতো করে সেই সিঁদুর খেলার যেই আয়োজন সেটি কিন্তু তাদের মতো করে তারা চালিয়ে যাচ্ছেন এর বাইরে আসলে সেই অর্থে দিনের আনুষ্ঠানিকতা আজকে মূলত যেহেতু সমাপ্তির দিন সেইভাবে করে আর কোনো ব্যাপার আসলে ওর কথাও নয় তবে সবাই আসলে অপেক্ষা করছেন যে বিসর্জনের যে আনুষ্ঠানিকতা যেটি কিনা পরবর্তী সময় শুরু হওয়ার কথা সেটি সেটির জন্যই মূলত তারা অপেক্ষা করছেন তবে একটি বিষয় যে মানুষের উপস্থিতি কিংবা উৎসাহ সম্বাদনা যে জায়গাটি সেটি আসলে বরাবরের মতোই যেহেতু বাঙালি উৎসব প্রিয় সবসময় তারা যে কোনো উৎসবে সমস্তটা মিলিয়ে তারা সেই সময়টাকে পরিপূর্ণভাবেই কিন্তু তারা উপভোগ করে থাকেন তাজনুর ধন্যবাদ আপনাকে এবারে চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত আছেন সহকর্মী আলামিন শিকদার আলামিন দেখতে পাচ্ছি যে আপনার পেছনে ইতোমধ্যে একটা প্রতিমা বিসর্জন হচ্ছে কখন শুরু হলো এবং এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য জানাবেন সোয়ার ঠিক এগারোটা থেকে আমরা দেখছি চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে এই যে চট্টগ্রাম জেলা এবং নগরের সর্বমোট দুই হাজার একশো উনষাটটি পূজা মণ্ডপে এবারের যে দুর্গ পুজো সেই দুর্গ উৎসব হয়েছে সেই জায়গাটিতে আমরা দেখছি যে দুর্গ পুজোর যে প্রতিমা রয়েছে মা দুর্গাকে সেই ধীরে ধীরে এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং এগারোটা থেকে আমরা দেখছি যে এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি প্রতিমায় কিন্তু এরই মধ্যে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতেই কিন্তু চট্টগ্রাম জেলা এবং নগরের বেশিরভাগ অর্থাৎ সত্তর থেকে আশি শতাংশ প্রতিমা এই পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে বিসর্জন দেওয়া হয় এবং সেই বিসর্জনকে কেন্দ্র করে আমরা দেখছি যে একটি বড় ধরনের নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে রাখা হয়েছে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতকে এবং এই যে পুলিশের যে উপস্থিতি সেই বিষয়ে আমরা একটু জানতে চাই এবারে আপনারা আসলে নিরাপত্তাটা নিশ্চিত করতে কি ধরনের পুলিশি ব্যবস্থা এখানে রেখেছেন ধন্যবাদ 
চট্টগ্রাম মহানগরী মহানগরী পুলিশ আমাদের মাননীয় পুলিশ কমিশনার নেতৃত্বে আমরা এখানে আমাদের থানা পুলিশ আমাদের এখানে ট্যুরিস্ট পুলিশ আমাদের সাদা পোশাকে আমাদের ডিবি আমাদের সোয়ার টিম থেকে শুরু করে সকলেই আমরা আমরা এখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেক পুলিশ সদস্যই আমরা এখানে আমরা আছি প্রতঙ্গা এই সি বিচ প্রান্তরে দুর্গা মা দুর্গার যে বিসর্জনের জন্য নিরাপদে বিসর্জন দিতে পারে এই জন্য আমরা সকলেই প্রস্তুত আছি পুলিশের বক্তব্য এবং এখানে যারা আসছেন বিভিন্ন মন্দির থেকে প্রতিমা নিয়ে এবং তারা যেটি বলছেন যে নিরাপত্তা চাদরে ঢেকে রাখা হয়েছে এবং কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি যেন সৃষ্টি না হয় সেই ব্যবস্থাই কিন্তু এখানে নেওয়া হয়েছে পূজার আরো খবরাখবর জন্ম খুলনা থেকে যুক্ত আছেন সহকর্মী প্রবীর বিশ্বাস প্রবীর আপনাকে শুভ বিজয় পূজার এখন কোন আনুষ্ঠানিকতা চলছে এবং প্রতিমা বিসর্জনের সময় কি নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা সেখানে আপনাকেও শুভ বিজয় সোহার এখন যে আনুষ্ঠানিকতা মন্দিরে মন্দিরে চলছে তো সেটি হচ্ছে শেষ সময় দেবীকে বিদায় দেওয়ার যে পর্বটি অর্থাৎ সব কিছু গোজগাছ করে বিসর্জনের জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া হবে সেই প্রস্তুতিটা হচ্ছে প্রতি মন্দিরে চলছে আমরা রয়েছি নগরীর সোনাপটি মন্দিরে দেখতে পাচ্ছেন এই মন্দিরে যারা আয়োজক রয়েছে তারাও কিন্তু ইতিমধ্যে প্রতিমাটি কিভাবে বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে তারা সেই প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে কারণ খুলনা পূজা উদযাপন পরিষদ তারা যে সময়টা দিয়েছে বিকাল চারটা থেকে সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত প্রতিমা বিসর্জনের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করবে সেই সময় ধরেই তারা কিন্তু প্রস্তুতি নিচ্ছে এই মন্দিরে যারা আয়োজক রয়েছে আমরা যদি একটু কথা বলি যে পূজা এবার কেমন কাটলো কখন নাগাদ আপনারা প্রতিমা বিসর্জনে যাবেন এবারের পূজা আমাদের খুব সুন্দরভাবে হয়েছে নির্বিঘ্নে হয়েছে কোনো সমস্যা হয়নি আমাদের খুলনাতে প্লাস আমাদের সোনাপটিতে আর আমাদের প্রতিমা নিরঞ্জনের কাজ আমরা চারটার থেকে পাঁচটা বা সাড়ে পাঁচটা এর মধ্যে আমরা শেষ করে ফেলবো নমস্কার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা শুনছিলাম সোহার আবার যদি একটু দেখাই যে যে প্রস্তুতিটা এখানে চলছে সেটি হচ্ছে সকলে মিলে কিন্তু দেবীকে যেখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল সেখান থেকে নামিয়ে তাকে ট্রাকের মাধ্যমে ভৈরব নদীতে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে তবে শেষ সময় দেবীর কাছে প্রার্থনা চেয়ে রাখা একই সাথে এর আগে আরও একটি পর্ব রয়েছে সিঁদুর খেলা সেটি হয়তো কিছু সময়ের মধ্যে শুরু হবে কারণ আপনি জানেন সদবা নারীরা দেবীকে যেমন সিঁদুর পরাবেন নিজেরাও সিঁদুর পরবেন দেবীর সিঁদুর অক্ষয় হবে নিজের সিঁদুর অক্ষয় হবে সেই বিশ্বাসে অর্থাৎ সদবা হিন্দু নারীরা সিঁদুর সিঁদুর তার প্রতীক হচ্ছে তার স্বামী প্রতীয়মান সে কারণে স্বামী দীর্ঘায়ু কামনা করা হয় এই পূজার মধ্য দিয়ে এবং আবহমান কাল থেকে দুর্গা পূজার একটি স্মৃতি রয়েছে সোয়ার সেটি আছে দেবী দুর্গা তার স্বামী গৃহ থেকে পিতৃগৃহে আসে এবং যারা কন্যা সন্তান রয়েছে বিবাহিত তারাও কিন্তু স্বামী গৃহ থেকে পিতৃগৃহে এই সময়কালীর অবস্থান করে সে কারণে কন্যা বিদায়ের যে দুঃখ কষ্ট সেই দুঃখ কষ্ট ভারাক্রান্ত মন এখন সকল অনুসারীদের মাঝে তবে তারা মনে করে দেবী আশীর্বাদ করেছেন একটি বছর তারা ভালো কাটবে আগামী বছর আবার সাড়ম্বরে দেবীকে পূজায় করবেন এবং দেবী অসুর নিধনকারী সকলের ভিতর অসুর নিধনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে সকলে এটাই মনে করে সোয়ার প্রবীর ধন্যবাদ আপনাকে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজা উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সকালে বঙ্গভবনে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে এই সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন রাষ্ট্রপতি এ সময় তিনি বলেন শারদীয় দুর্গোৎসবের সাথে বাংলার চিরন্তন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মিশে আছে এই অনুষ্ঠান ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে বলেও জানান তিনি দুর্গা পূজায় সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণে উৎসবকে সার্বজনীন রূপ দিয়েছে রাষ্ট্রপতি বলেন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে মানবতা আজ বিপর্যস্ত এই যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতির সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতিকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করছে এছাড়া দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করছে সরকার ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতা ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় সাধ্য মতো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলেও জানান রাষ্ট্রপতি আমি আশা করি আপনারা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীদের নিয়ে দুর্গা পূজা আরো আনন্দময় ও জাগ জমকপূর্ণভাবে পালন করবেন ধর্মীয় মূল্যবোধকে দেশ ও জনগণের কাজে লাগাতে হবে পারস্পরিক সহমর্মিতা সম্প্রীতি ও মানবিক মূল্যবোধের বন্ধনে নতুন প্রজন্মের জন্য একটি প্রগতিশীল ও শান্তিপূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলাই হোক এবারের বিজয়ের অঙ্গীকার 
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পোশাক পরিধান করে ডাকাতির ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব এদের মধ্যে পাঁচজন বিভিন্ন বাহিনীর চাকরিচ্যুত সদস্য আর বাকি তিনজন বেসামরিক বলেও জানিয়েছে র‍্যাব বাড়ির মালিক আবু বকরের করা মামলায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে নগদ 7 লাখ টাকা কিছু স্বর্ণালঙ্কার ও ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি মাইক্রোবাস জব্দ করা হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায় শুক্রবার মধ্যরাত 3:30টার পর মুখে মাস্ক লাগিয়ে সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের পোশাক পরে বেশ কয়েকজন একটি বাসায় অভিযান ভুয়া পরিচালনা চালায় পরে তারা বাড়ির মালিকের ফ্ল্যাটে ঢুকে ভবনটিতে থাকা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সিসি ক্যামেরা ও আলমারি ভাঙচুর করে সাদা পোশাকের লোকজনও ছিল তাদের সাথে মালিকের অভিযোগ নগদ 75 লাখ টাকা ও 70 ভরি স্বর্ণালঙ্কার লুট করা হয়েছে প্রায় 15 থেকে 20 জন লোক ফ্ল্যাটের দরজা ধাক্কা ধাক্কি করে এবং বলে যে গেট খুলেন আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী লোক আমরা চেক করতে আসছে এই এ গোল গোল নিচে এই করতে ভাঙছে ওই করতে ভাঙছে আর ওই ব্যবসা টাকা টুকা ওই অফিসেতে নিচে সোনা গয়না ছিল ওই আলমিরির মধ্যে 12 লক্ষ টাকা ছিল আর সোনা গয়না ছিল ব্যক্তি বেগে বল ইতিমধ্যে মোহাম্মদপুর থানা একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে অত্যন্ত বহুত রেখেছি এবং বিষয়টা অতি গুরুত্বের সাথে এবং নিবিড়ভাবে আমরা পর্যবেক্ষণ করছি GPS Quantum B600TI বাংলাদেশের উচ্চ শক্তি সম্পন্ন একমাত্র রড ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের দুই মাসেও পুরোপুরি সক্রিয় হয়নি পুলিশি বাহিনী ভয় আর আতঙ্কের মধ্যে খুঁড়িয়ে চলছে দেশব্যাপী পুলিশি সেবা থানা পুলিশ থেকে ট্রাফিক প্রায় সবখানে আছে জনবল সংকট একজন কর্মকর্তা চালাচ্ছেন একাধিক বিভাগ পুলিশ পুরোদমে সক্রিয় না হয় নিরাপত্তার সংখ্যায় নাগরিকরা রাকিবুল ইসলামের তোলা ছবিতে রিয়াজ রায়হান জানাচ্ছেন বিস্তারিত जुले अगस्त छात्र जनता गड़ा अभ्युत्थान जतगुल हत्या घटे से तर अधिकाशर जो दायी है पुलिस बाहन के और अभ्युत्थान परवर्ती दुई मासे बाहन ऊपर बेस धकल लगे दो मास पर से ही धकल गाची उठे कतटुकू स्वाभाविक कार्यक्रम करते बाहन से जाना चेषा करब ए রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানা সেবা প্রার্থীর সংখ্যা হাতে গোনা অথচ আগস্ট অভ্যুত্থানের আগে এই থানায় মানুষের ভিড় লেগে থাকতো মধ্যরাত অবধি মিরপুর থানার অবস্থাও একই রকম ঢিলে ঢালা ভাব সবার মধ্যে রুটিন কাজের বাইরে খুব একটা তৎপরতা নেই এভাবে রাজধানীর পঞ্চাশটি থানার মধ্যে অন্তত ত্রিশটি থানার কার্যক্রম সরেজমিনে একই চিত্র দেখা গেছে যাত্রাবাড়ী ও ভাটারা থানার কার্যক্রম নিজ ভবনে শুরুই করা যায়নি দুই মাসেও গাড়ি ভাড়া করে হলেও চেষ্টা করছি যে টহলটা পুষিয়ে দেওয়ার জন্য আর মব নিয়ে যে আপনার আতঙ্ক ছিল স্বাভাবিক আপনি জানেন যে অনেক পুলিশ মারা গেছে গণপিটুনিতে আগুনে পুড়ে অনেক পুলিশ মারা গেছে এটা প্রাথমিকভাবে ছিল আমরা মাঠ পর্যায়ে কর্মরত যারা আছি তারা এই নির্দেশনাটা সবাইকে পৌঁছে দিয়েছি যে কাজ করতে হবে থানার কার্যক্রমের উপর নির্ভর করে এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি গেল পাঁচ আগস্টের পর সেটা টের পেয়েছেন নগরবাসীও তাদের যে কর্মটা ওটা হয়তো বা অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় না যে এখন সেটা করতেছে এটাকে আর টু ডেভেলপ করতে হবে এইটা ওভারকাম করতে গেলে আমাদের সবারই তো নিজেদের সহযোগিতা দরকার পুলিশের ম্যান পাওয়ার বাড়ানো উচিত প্লাস আরও স্ট্রিক্ট হওয়া উচিত আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীরা ফুলপ্লি তৎপর না হচ্ছে আমরা সিকিউর ফিল করব না থানাগুলোর রাতের চিত্র আরও শুনশান সেবা প্রার্থীর সংখ্যা কমার পাশাপাশি আছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আগের যে একটা সংস্কৃতি ওই সংস্কৃতি থেকে এখন আমার মনে হয় অনেকটা বের হয়ে আসতে পারেনি তারা আগে এরকম রিস্পেক্ট পাওয়া যাইতো না হচ্ছে আগে মানে কোনো মূল্যায়ন করতে না আসলে আর কি এখন খুবই তারা ইয়া করে সংশীল করছে দুই মাসে খোদ রাজধানীতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি বদ্দির কারণে থানাগুলোতে চলছে সদস্যদের আসা যাওয়া থানার বাইরে এলাকা ভিত্তিক টহল খুব একটা চোখে পড়ে না ডিএমপি বলছে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে বাহিনীতে ইতিমধ্যে আমাদের যে টহল কার্যক্রম নিয়মিত সেগুলো শুরু করেছি কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো আমরা আগের যে টহল যে সংখ্যক ছিল সেই সংখ্যা তাকে একটু কম আছে বাট ধীরে ধীরে আমাদের এই টহল কার্যক্রমটা আরও বেশি গতিশীল হচ্ছে এবং আমাদের ভিজিবিলিটি অনেকটা বেড়েছে পুলিশের কার্যক্রমে এখনও সবচেয়ে বড় বাধা ভয় আতঙ্ক আর আস্থাহীনতা অন্যদিকে প্রায় চারশো থানার কম বেশি অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে যানবাহন ধ্বংস হয়েছে হাজার খানেক বলতে গেলে প্রায় সব থানায় নতুন কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তাই সবার মধ্যে কাজের সমন্বয়ও গড়ে ওঠেনি নতুন করে থানায় থানায় ফরমাইশি মামলা আর আনাগানাও বেড়েছে প্রায়োরিটি বেসিসে এই চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবেলা করে কিন্তু আমরা 
খুব দ্রুততার সাথে কিন্তু আমাদের ইউনিটগুলো কিন্তু অপারেশনাল হয়েছে পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে নিবিড় মনিটরিং করেছে বিষয়গুলোকে যেখানে গাড়ি প্রয়োজন সেখানে সেটা ব্যাকআপ দিয়েছে গত দুই মাসে আমরা এই সংকট যেগুলো ছিল বা চ্যালেঞ্জ যেগুলো ছিল সেগুলোকে কাটিয়ে আমরা কিন্তু পূর্ণ উদ্যমে কিন্তু আমাদের পুলিশ সদস্যরা কাজ করছে সরকারের নির্দেশনা না মেনে এখনও কর্মস্থলে অনুপস্থিত একশো সাতাশি জন সদস্য যাদের মধ্যে আছেন আলোচিত কর্মকর্তা হারুন রশিদ বিপ্লব কুমার সরকার প্রলয় জোয়ারদার গ্রেফতার হয়েছেন অন্তত দশ জন পুলিশ সদস্য সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া বাকিদের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই বলছে পুলিশ সদর দপ্তর যারা অপরাধী তাদেরকেই শুধুমাত্র কিন্তু আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে এবং আপনারা দেখেছি যে পুলিশ সদস্যরা অ্যারেস্ট হয়েছে যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে মামলার হয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ রয়েছে তারা কিন্তু অ্যারেস্ট হয়েছে তবে শুধু পুলিশের পক্ষ থেকে নয় সাধারণ মানুষকেও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে বলে মনে করেন কর্মকর্তারা घटना শনিবার রাত পৌনে একটার দিকে কুতুবদিয়া উপকূলের পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের বহিনঙ্গরে সুফিয়া নামের লাইটার জাহাজে দাও দাও করে আগুন জ্বলে ওঠে মধ্যরাতে আগুনের লেলিহান শিখায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের জাহাজেও খবর পেয়ে নৌবাহিনীর পাঁচটি কোস্টগার্ডের দুটি এবং চট্টগ্রাম বন্দরের জাহাজ ঘটনাস্থলে গিয়ে অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধারের কাজে অংশ নেয় কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে জাহাজটিতে থাকা একত্রিশ জন ক্রুকে উদ্ধারের পর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের মেডিকেল দল পরে তাদের নিয়ে আসা হয় চট্টগ্রামের হোটেল আগ্রাবাদে এলপিজি বহনকারী জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে যাচ্ছিল অগ্নিকাণ্ডের কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেনি কেউই ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করেছে কর্তৃপক্ষ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসছে লাইটার জাহাজটার থেকে মাঝে মধ্যে একটু আবার আগুন গিয়ে দেখা যাচ্ছে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে কমিটি পাঁচ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিয়ে পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে গত দু সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশের জলসীমায় জ্বালানিবাহী জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের তৃতীয় ঘটনা এটি গত তিরিশ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বন্দরের ডলফিন জেটিতে শিপিং কর্পোরেশনের বাংলার জ্যোতি এবং পাঁচ অক্টোবর চট্টগ্রাম বন্দরের বহিরনগরে বাংলার সৌরভ নামে আরেকটি তেলবাহী জাহাজে আগুন লাগে ফায়ার সার্ভিসে তিন ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে বরিশাল মেডিকেলের মেডিসিন বিভাগে লাগা আগুন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের ভবনটি চারতলা এর নিচতলায় স্টোর সেখানেই সকাল আটটায় আগুনের সূত্রপাত তীব্র ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে চারপাশ ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক এ সময় হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন সরিয়ে নেওয়া হয় রোগীদের হাসপাতালে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি এখনও বিসিবি পরিদর্শন শেষে কথা বলছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুইয়া সরাসরি যাচ্ছে তার বক্তব্যে তবে নিরাপত্তার বিষয়ে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত এবং একই সাথে যেহেতু এখানে আফগানিস্তান সরি সাউথ আফ্রিকা আসবে তো একটা সেক্ষেত্রে আমাদের এনভায়রনমেন্টও ভালো রাখতে হবে না হলে যে বাইরের দেশগুলো দেশে খেলতে আসার ক্ষেত্রে সিকিউরিটি ক্রাইসিসটা ফিল করবে
দলদের বিষয়টা তো বেসিবি দেখবে এটা তো আমার বিষয় সিলেক্টর ব্যাপার হ্যাঁ সিলেক্টর ব্যাপার আপনি একবার বলেছিলেন যে দেখেন রাষ্ট্রের জায়গা থেকে প্রত্যেক নাগরিকের জন্যই তো নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং ক্রিকেট টিমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব সেটা আমরা নিশ্চিত করব এবং আমি মনে করি যে এই ইমোশনের জায়গাটা অবশ্যই আছে এটা যেহেতু একটা বড় মুভমেন্ট হয়েছে এবং সাকিব আল হাসানের আগের ফ্যাসিবাদী সরকারের সাথে ইনভলভমেন্ট ছিল যেটা উনি ক্লিয়ারেন্স দিয়েছেন ওনার পোস্টে তারপরেও কিছু ইমোশনস রয়ে গেছে অ্যান্ড লজিক্যালি লজিক্যাল আমি সেই ইয়াতে যাব না সেটা অন্য বিতর্ক তবে কোনো আইনি সমস্যা এখন পর্যন্ত নেই এমনটাই দেখা যাচ্ছে যদি আইন তো আসলে আইনের মতো চলে সেটা তো আমি বলতে পারবো না আইন মন্ত্রণালয় বিষয়ে একটা কথা বা আসিফ স্যার বলেছেন ইতিমধ্যে আমাদের আইন মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা তবে আমার মনে হয় বাংলাদেশের মানুষ যথেষ্ট আসলে কি বলবো যথেষ্ট আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং এটা ইতোপূর্বেও প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলাদেশে এত বড় একটা অভ্যুত্থান হয়েছে অভ্যুত্থানের পরে আসলে যেটা হয় বিভিন্ন দেশে আমরা যদি দেখি ইতিহাসে দেখি যে ধরনের সিচুয়েশন তৈরি হয় সেক্ষেত্রে মানুষ আইনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল জায়গাটা ধরে রেখেছে এবং আমরা ওই ধরনের কোনো সিচুয়েশনের দিকে আসলে অত বেশি যাই নেই যেটা যাওয়ার আসলে কথা ছিল এবং এক্সপেক্টও করতেছিল সবাই যে খুব বাজে সিচুয়েশন হয়তো হইতে পারে তো সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশের মানুষ যথেষ্ট আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং এই অবস্থানটা তারা রাখবে দু হাজার ছয় সাল থেকে দু হাজার চব্বিশ সালের পাঁচই আগস্ট পর্যন্ত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করেছেন জামায়াতে ইসলামের আমির ড শফিকুর রহমান সকালে রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে জামায়াতে ইসলামের ঢাকা মহানগর উত্তরের রোকন সম্মেলনে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন তার অভিযোগ সতেরো বছর আওয়ামী তাদের দুঃশাসনের সবচেয়ে বেশি নির্মমতা দেখিয়েছে জামায়াতে ইসলামী ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর প্রতিশোধ নয় জামায়াতে ইসলামের ওপর সকল জুলুমের বিচার প্রচলিত আইনের মাধ্যমে চাই বলেও জানান জামায়াত আমির জবাই করা হয়েছিল ছয় সালের আটাইশ অক্টোবরের খুনিদের থেকে শুরু করে চব্বিশ সালের পাঁচই আগস্ট পর্যন্ত সকল খুনিদের বিচার করতে হবে তবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আগে সম্প্রতি গণ আন্দোলনে যারা গণহত্যা করেছে তাদের বিচারটা আগে করতে হবে ভারতের প্রতিবেশী সবার আগে নীতি কতটা কাজ করেছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে বলছেন কূটনীতিতে নিরেট বন্ধুত্ব বলে কিছু নেই যা আছে তা হলো দেশের স্বার্থ রক্ষা সমানে সমান হয়ে পারস্পরিক স্বার্থ নিশ্চিত করতে না পারলে যে কোনো সম্পর্কই প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে ঢাকা দিল্লি বর্তমান সম্পর্ক তারই উদাহরণ এমন অবস্থায় অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা ও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠার তাগিদ বিশ্লেষকদের বলছেন নিজেদের স্বার্থেই ঢাকা দিল্লি সম্পর্ক পর্যালোচনার পাশাপাশি তা পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে প্রতিবেশীদের গুরুত্ব দিয়ে দু হাজার সালে নরেন্দ্র মোদীর শপথ অনুষ্ঠানে পাকিস্তান সহ সব দেশের সরকার প্রধান বা প্রতিনিধি হাজির করেছিল ভারত এর একযুগ পর বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তীতে এসেও পড়শিদের মধ্যে বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী যদিও বাংলাদেশ ও ভুটান ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশের সাথেই ভালো সম্পর্ক রাখতে পারেনি ভারত তাহলে দেশটির নেইবারহুড ফার্স্ট নীতি কি ব্যর্থ হলো নেইবারহুড ফার্স্ট পলিসি হলো যে আমরা উই হ্যাভ টু লুক এট আর নেইবারহুড সবাই সাথে আমাদের কি চলতে হবে অ্যানালাইজ করতে হলে দেখতে হবে হাউ মাচ দে হ্যাভ অ্যাচিভ দিস দ্যাট ওয়াজ দি গোল কিন্তু সামহাও আমি মনে করি গোল এখনো আছে আমাদের সম্পর্ক বদলে দিতে পেরেছি সেটা হয়তো না দু হাজার নয় থেকে দু হাজার চব্বিশ আওয়ামী লীগের শাসনামলে ঢাকা দিল্লি সম্পর্ককে সোনালী অধ্যায় বলে অভিহিত করেছেন দুদেশের সরকার যদিও কূটনীতিতে বন্ধুত্ব বলে কিছু নেই বলে মনে করেন ভারতে হাই কমিশনারের দায়িত্ব পালন করা কূটনীতিক তারিকে করিম 
আর ঢাকা দিল্লি সম্পর্কে শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগ যে ভারতের জন্য স্বস্তির ছিল তা মনে করিয়ে দেন দক্ষিণ এশিয়া নিয়ে কাজ করা ভারতের অধ্যাপক শ্রী রাধা দত্ত আমরা হিস্টোরিক্যালি শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগের সঙ্গে কাজ করে অভ্যস্ত সাডেন টার্ন হয়েছে কিন্তু সম্পর্কে কিন্তু ফাইনালি বায়োল্যাটারাল সম্পর্কটা আমি বিশ্বাস করি অন বেসিস অফ ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট বোথ বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডিয়া একসঙ্গে কাজ করে যেতেই হবে বায়োল্যাটারাল রিলেশনশিপ উইথ এনি কান্ট্রি দের ইজ নো সাচ থিং এস ফ্রেন্ডশিপ যেখানে দুই দেশই মনে করে যে ওকে আমরা যেটা পেয়েছি যেটা পাচ্ছি উইল উই ক্যান লিভ উইথ ইট and then they worked together to fulfill that that is friendship ami jodi india r kach theke kichu chai i have to assume that india o amar kach theke kichu chai bharat dokkhin asiay kromoshoi bondhuhin hoye porche bole ashongka oneker jodio ta mante naraj desh ti tobe nijoshyo sartho akkhunno rekhe dhaka delhi somporko punor mullayaner o poramorsho dicchen keu keu amader ekhane foreign policy the consensus akhono nai we have to develop a unified resilience through consensus then bharat will not be able to play off one side against the other the neighborhood first bolun lookist bolun actist bolun shob kichu thei kintu bangladesh er ekta jayga ache bimstek bolun regionalism bolun amra je bay of bengal e indo pacific e eto kaj korte chaichi shekhane bangladesh amader shonge kaj korle ami jani amra onek beshi kore kaj korte parbo কূটনীতি নিয়ে দেশের ভেতরে রাজনৈতিক ঐক্য না থাকলে তার সুযোগ অন্যরা নিতে পারে বলেও সতর্ক করেন বিশ্লেষকরা মাহফুজ মিশু যমুনা নিউজ ঢাকা ডালের বাজারে নৈরাজ্য চলছে আমদানি বিড়ম্বনায় বাড়ছে দাম এমন দাবি পাইকারদের বলছে ডলারের বিনিময় মূল্য বাড়ার প্রভাব পড়ছে তবে দোকানিরা বলছেন পাইকারি বাজার ও আরতে কোনো তদারকি নেই যার সুযোগ নিয়ে থাকে অতি মুনাফামুখীরা মাস মাংস চাল তেল সহ বেশিরভাগ নিত্য পণ্যের চড়া দামের কারণে ভোগান্তিতে পড়েছে স্বল্প আয়ের মানুষেরা এরই মধ্যে সব ধরনের ডালের দাম বৃদ্ধি যেন আরও অসহায় করে তুলেছে তাদের সপ্তাহের ব্যবধানে বেড়েছে সব ধরনের ডালের দাম মানভেদে কেজি প্রতি দশ থেকে সর্বোচ্চ তিরিশ টাকা পর্যন্ত দাম বেড়েছে খাবার তালিকায় ডালের যোগান দিতে বেশ বেকায়দায় পড়েছেন নির্ময়ের ক্রেতারা যেত টাকা ডাল কিনবো আগের থেকেও অনেক দাম আমরা আধা কেজি ডাল কিনলে তো আপনার আশি টাকা লাগবে পঁচাত্তর টাকা সত্তর টাকা লাগবে আধা কেজি ডাল নিব সেটা নিতে পারতেছি না যে সময় একশো টাকা করে ডাল খাইছে সেই ডাল আর এই ডাল এখনো বিশ টাকা করে ডালে বাড়তে সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে মুগ আর বুটের ডালের কেজিতে তিরিশ টাকা বেড়ে বুটের ডাল বিক্রি হচ্ছে একশো চল্লিশ টাকায় আর বিশ টাকা বেড়ে এক কেজি মুগ ডাল মিলছে মানভেদে একশো ষাট থেকে একশো নব্বই টাকার মধ্যে একশো তিরিশ টাকার নিচে মিলছে না ছোলাপোড় আর মসুর ডালের জন্য গুনতে হবে একশো তিরিশ থেকে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা দাম বৃদ্ধির জন্য পাইকারি ব্যবসায়ীদের দিকে অভিযোগ তুলছেন খুচরা বিক্রেতারা বুটের ডালের প্রতি কেজিতে প্রায় বিশ থেকে তিরিশ টাকা বাড়ছে আর মসুর ডাল দশ থেকে পনেরো টাকা বাড়ছে মুগ ডাল বিশ থেকে পঁচিশ টাকা বাড়ছে যারা এলসি করে এলসির এলসির ওখানে কিছু লোক হয়তো কাজসাজি করতেছে অথবা আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়তে বা কমতি এরকম কিছু হতে পারে চাপলাই ঠিক আছে মালের কোনো অভাব নেই টাকা দিলে ঠিকই মাল পাওয়া যায় এটি হলো সব কিছু কাজসাজি চিন্ডিকেট আপনার যারা চিন্ডিকেট ব্যবসা করে বড় বড় যারা ইনপোর্টের মাল ইনপোর্ট করে তাদের কাছে যদি একটু তদারকি করে তাইলে বাজারটা ঠিক হয়ে যাব দেশের ডালের চাহিদার সিংহভাগই পূরণ হয় আমদানির মাধ্যমে বছরের চাহিদা ছাব্বিশ লাখ টন এর মধ্যে আমদানি হয় ষোলো লাখ টন বাকিটা দেশে উৎপাদিত হয় পাইকারি বিক্রেতাদের অভিমত ডলারের উচ্চ বিনিময় মূল্যের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে এলসি বিড়ম্বনায় কমেছে পণ্যের আমদানি চাহিদার তুলনায় যোগান কমেছে মাল সাপ্লাই একটু কম বুড়ের ডালটা এটাই সোলার ডাম আর সোলার ডালটা সোলার সোলার ডাল যেটা এগুলো ইম্পোর্ট হইতেছে কম এই কারণে দাম বেশি কানাডা অস্ট্রেলিয়া থেকে আসে এলসির কারণে মানে আমরা এলসি করতে পারতেছি না সেই জন্য ক্রাইসিস ক্রাইসিসের কারণে এই চনামুটার দাম বেশি আছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা টিসিবির তথ্য অনুযায়ী এক বছরে মুগ ডালের দাম বেড়েছে চুয়াল্লিশ শতাংশের বেশি আর বুটের ডালে আটচল্লিশ শতাংশ মাসুদজ্জামান রবিন যমুনা নিউজ ঢাকা অনেক ব্যর্থতা আছে ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিং তিন ডিপার্টমেন্টে ছিল বিবর্ণ ভারত সফর শেষে এ দায়টা স্বীকার করে নিলেন ব্যাটার তাহিদ হৃদয় তবে এই বিপর্যস্ত হওয়ার মাঝে অনেক কিছু শেখার আছে বলছেন এ ব্যাটার দলের সবার চাওয়া দেশের মাটিতে ব্যাটিং সহায়ক উইকেট করার তাহলেই কেবল উন্নতি সম্ভব বলছেন তাহিদ 
বাংলাদেশ দলের এবারে ভারত সফরটার জন্য রূপালী পর্দার গল্পের মতো যেখানে ভারতীয় দল হিরো আর বাংলাদেশ দল জিরো সেই টেস্ট দিয়ে শুরু আর টি টোয়েন্টি দিয়ে শেষ সিনেমায় যেমন নায়কের হাতে পিটুনি খেতে থাকে ভিলেনরা ঠিক একইভাবে দুই ফরম্যাটেই ভারতীয় ব্যাটাররা পিটিয়ে ছাল তুলেছেন বাংলাদেশি বোলারদের তবে অতিথিদের মূল ভিলেন ছিল ব্যাটাররা এক কথায় জঘন্য একজনের চেয়ে আরেকজন বেশি খারাপ সমালোচনা করতে করতে হাঁপিয়ে উঠবে নিশ্চিত এমন ভরাডুবির এক সিরিজ শেষে তাওহিদ হৃদয় ব্যর্থতা মেনে নিলেও বলছেন শিখেছেন নাকি অনেক কিছুই এমন না যে আমরা অনেক পিছনে আছি আমরাও আমরা আমরা আমি মনে করি আমরা খুব ভালো অবস্থায় আছি কিন্তু আমাদের এক্সিকিউশন যেগুলো এই জায়গাগুলো ফ্ল্যাট উইকেটে ভালো উইকেটে আমরা কীভাবে ব্যাটিং ওয়াইজ বলিং ওয়াইজ সব কিছুতেই আমরা কীভাবে আরও বেটার এক্সিকিউশন করতে পারবো আমার কাছে মনে হয় এই জায়গাটা আমরা ডেভেলপ করলে ভালো হবে ইনশাল্লাহ টাইগারদের সাম্প্রতিক সাফল্যের সিংহভাগে এসেছে বোলারদের হাত ধরে কিন্তু বিশ্বসেরাদের চেয়ে এখনও যে কতটা পিছিয়ে তাসকিন মুস্তাফিজ শরীফুল রিশাদরা প্রমাণ হয়েছে এই সফরে ব্যাটারদের মতো বোলাররাও ছিল বিবর্ণ শেষ টু টোয়েন্টিতে ভারত দুশো সাতানব্বই রান করলেও বাংলাদেশের লজ্জাজনক হারের মূল দোষী ব্যাটাররাই তবে হৃদয় বলছেন ব্যর্থ ছিল তিন ডিপার্টমেন্টই স্পেশালি সব জায়গাতেই ল্যাগিং ছিল আমাদের একদিন বলিং ভালো করেছি তো ব্যাটিং ভালো হয়নি ব্যাটিং ভালো করেছি তো বলিং ভালো হয়নি ওভারঅল আমাদের যেটা বললাম আগেও যে আমাদের দুই দুই তিনটা ডিপার্টমেন্টে আমাদের অনেক কিছু ইম্প্রুভ করার আছে এবং সবথেকে বড় কথা যে আমরা এমন উইকেটে খেলি না এমন ফ্ল্যাট উইকেটে খেলি না আমাদের যখন আমরা আস্তে আস্তে খেলতে থাকবো দেখবেন ডে বাই ডে আমরা ইম্প্রুভ করবো ব্যর্থতার হিসেবটিকে শেষ হয়নি এখনও ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ দলের রণকৌশল ঠিক ছিল না চেন্নাই টেস্টে টস জিতে আগে ব্যাটিং নেওয়া থেকে শুরু এরপর গোয়ালিয়রের ব্যাটিং পিচকে স্লো উইকেট ভেবে একাদশ গঠন থেকে শুরু করে হায়দ্রাবাদের স্পিন সহায়ক উইকেটে তিন পেসার নিয়ে একাদশ করার মতো সিদ্ধান্তগুলো হয়েছে বুমেরাং টেকনিক্যালি অনেক পিছিয়ে ছিল কোচিং স্টাফরা মেনে নিচ্ছেন হৃদয় আমরা অনেক প্লেয়ার আছে অনেক প্লেয়ার বলতে ম্যাক্সিমাম প্লেয়ার আমরা উইকেটটা রিড করতে পারি না এর পিছনে আমরা নিজেও জানি না আমরা ম্যাক্সিমাম ম্যাচ মিরপুরে খেলি আমরা চিটাঙ্গে যখন খেলা হয় তখন জানি কি খেলা হতে পারে তো এই কারণেও হতে পারে যে এক এক দিন এক এক রকম উইকেট থাকে প্রেডিক করাটা টাফ হয়ে যায় আমাদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে শেষ হয়েছে বাংলাদেশের পঞ্চ পাণ্ডব অধ্যায়ের তা তো বিসিবির সামনে একটা বড় সুযোগ দলটা নতুন করে পুনর্গঠন করার তবে ব্যর্থতার দায় কেবল ক্রিকেটার আর টিম ম্যানেজমেন্টকে দিলেই হবে না বোর্ডের ব্যর্থতাও আছে ক্রিকেটাররা বারবার বলে আসছে ব্যাটিং সহায়ক পিচের কথা দেখা যাক নতুন এই বিসিবি কমিটি কতটা শোনে তাদের এই আবদার কিংবা অভিযোগ হাসানুর রহমান যমুনা স্পোর্টস হায়দ্রাবাদ ভারত টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ ভারত অস্ট্রেলিয়া মহরণ সেমির স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে জয়ের বিকল্প নেই হারমানপ্রীতের দলের ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত আটটায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হেরে আসর শুরু করলেও পরবর্তীতে দুই ম্যাচে জয় তুলে নিয়ে সেমিফাইনালের দৌড়ে টিকে আছে ভারতীয় দল তবে অজিদের বিপক্ষে দিতে হবে কঠিন পরীক্ষা পরিসংখ্যানও কথা বলছে অজিদের পক্ষেই আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিতে এর আগে দুদল মুখোমুখি হয়েছে চৌত্রিশবার তার মধ্যে পঁচিশটিতেই জয় পেয়েছে অজিরা ভারত জিতেছে মাত্র সাতটি দর্শক বিদায় নিচ্ছি দুপুরে বাংলাদেশের প্রথম ঘন্টা থেকে পরের ঘন্টার খবর নিয়ে ফেরবেন সহকর্মী নুসরাত বৃষ্টি দেখার আমন্ত্রণ রইল